നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഭവ്യ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളിലെ ആസ്മ അലർജി രോഗങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും ആസ്മയോ അലർജിയോ കൊണ്ടാവണം എന്നില്ല അടിക്കടി ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചുമയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അലർജി ആസ്മ ആണോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചില ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അമിതമായി പ്രവർത്തിച്ച് അത് കാരണം ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങി പോവുകയും അത് കാരണം ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആസ്മ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം പറയാനില്ല ഒരു ഒരു സിംഗിൾ റീസൺ ആസ്മയ്ക്കില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാകാം പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജന ജനിതകമായ കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം കുടുംബത്തിൽ ആസ്മ ഉള്ള പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മ കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ആസ്മ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് ചില സാധനങ്ങളോട് അലർജി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആസ്മ കൂടുതലായി വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റും അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ജനിതകമായി ആസ്മ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഫാക്ടർ വരുമ്പോഴാണ് ആസ്മയായിട്ട് അസുഖമായിട്ട് വരിക അപ്പം സാധാരണയായി കാണുന്ന ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി പുക തണുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾ അതിനോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കും അത് ചുരുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആസ്മ ചുമയും ചുമയായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും തുടങ്ങുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ കൂടി 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 ശ്വാസം മുട്ടലാകാം ചിലപ്പോൾ ചുമ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ചുമ ഒരുപാട് ദിവസം മാറാതെ തന്നെ നിൽക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും മാറാതെ ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സിവിയറാവും ചുമയായിട്ട് തുടങ്ങാം ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ആ ശ്വാസം മുട്ടൽ വളരെ കൂടുതലാകുകയും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ശ്വാസം വിടുന്ന വലിവ് പോലെയുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അപകടകരമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം വിടുന്ന സൗണ്ട് ഉറക്കെ കേൾക്കുക കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുക ഇപ്പോൾ അത് ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുക പിന്നെ കുട്ടിയുടെ നഖം നാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നീല നിറത്തിലാവുക അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഡേഞ്ചർ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും എന്ന് അതുള്ളത് ആസ്മ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ആസ്മ ശരിക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട സ്പൈ സ്പൈറോമെട്രി ചെയ്താണ് സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴലിലേക്ക് ഊതി അതുവഴി നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ വേണം ആസ്മ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സിംറ്റംസും സയൻസും വെച്ച് കുട്ടിയുടെ സിം ചുമ ശ്വാസം മുട്ടലോ മുതലായ സിംറ്റംസ് അത് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു എത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്മയെ അതായത് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിലെ കൗണ്ട് യു സ്നഫിൽ കൗണ്ട് കൂടുതലാണോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ആസ്മ എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് സ്പൈറോമെട്രി ആണുള്ളത് അത് കുട്ടികളിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ക്ലിനിക്കലി മാത്രമേ നമുക്ക് ആസ്മേനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ആസ്മ ഏറ്റവും
അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ആസ്മ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആസ്മയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസമുട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലോ കുട്ടിക്ക് സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നനുസരിച്ചാണ് ആസ്മ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആസ്മയും ഉണ്ട് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മയും ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിലൊരിക്കലോ അതിനുവേണ്ട ഒരു ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നു ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസമുട്ടൽ അത് നമുക്ക് ഓറൽ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ആസ്മ അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞിന് ചുമയുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ ദിവസമെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആസ്മ ആദ്യം വരുന്ന എപ്പിസോഡ് ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ശ്വാസമുട്ടൽ വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അസുഖം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓറലി കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻഹെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഹെയിലേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഹെയിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു പേടിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇത് കാരണം ആസ്മ മാറാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ആസ്മയുടെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മയുടെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസിലാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡോസ് കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരില്ല അത് പക്ഷേ ഈ ഇൻഹെയിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ലങ്സിൽ അതിന് ആവശ്യത്തിന് മരുന്ന് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് തെറാപ്പി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം സാധാരണ നല്ല ശ്വാസമുട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഡോസ് കൂടുതലായി കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസമുട്ടിൽ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോസ് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലാതെ സിംറ്റംസ് കുറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡോസ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ആ ഡോസ് പതുക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആസ്മയിൽ തന്നെ ചില സമയം ആദ്യമായി ആസ്മ വരുന്നത് പോലും ചിലപ്പോൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്മയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്സിജൻ്റെ അളവെല്ലാം തീരെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു സിവിയർ എപ്പിസോഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആസ്മയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് മെഡിസിൻ എടുക്കുക അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആസ്മ വരിക വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൊടിയാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പൊടി പരമാവധി കുറയ്ക്കുക തൂക്കാതിരിക്കുക തുടയ്ക്കുക നിലം തുടയ്ക്കുക കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻസ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതിലെല്ലാം പൊടി തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ബെഡ്ഷീ ബെഡ് പില്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലെല്ലാം പൊടിച്ചുള്ളു വളരും അപ്പം അത് ആണ് ഏറ്റവും കോമണായി
കക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സീ ഫുഡ് കഴിച്ച് അതിനുശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ തണുപ്പ് കുറയ്ക്കുക ആസ്മ അലർജി രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കെല്ലാം തണുപ്പ് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് എ സി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എ സി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എ സിയുടെ ഫിൽറ്റർ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വെള്ളം ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് ആസ്മ വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഫലാക്റ്റിക് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ ഒരു പരിധിവരെ ആസ്മനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ആണ് ആസ്മ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നാൾ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനവും കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ആസ്മ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ ഒരു എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാറും വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണത് വലുതായാലും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും ഇല്ലേ പ്രൊഫലാക്റ്റിക് മെഡിസിൻ എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആസ്മ അഡൾട്ടുഡിലും വലുതായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു എയ്റ്റ് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ കാണൂല ആസ്മ വരൂല അതുവരെ കുഞ്ഞിന് നോർമലായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അവസാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മ അതൊരു കുറ്റമല്ല നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ കുറ്റമല്ല അപ്പം അതൊരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മരുന്നുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ നോർമലായി തന്നെ ജീവിക്കാനും പറ്റും വളരെ ചെറിയ ഡോസിലുള്ള മെഡിസിൻസാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിലേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ നോർമലായി തന്നെ പഠിക്കാനും കളിക്കാനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ കഴിയുന്നതും അറിവുള്ളവരടുത്തു നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഡോക്ടറുടെ ഫോളോഅപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക മരുന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് മരുന്ന് നിർത്തുന്നത് എല്ലാം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ നിർത്തുക പിന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനവും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ കുറ്റിക്കാലത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും അപ്പോൾ ഹോപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുക The Voice of Women The She News Like, Comment, Share, Subscribe Thanks for watching